ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான ஹிந்து எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போறோம் த ரியல் கிளிச்சஸ் ரியல் டீல் கிளிச்சஸ் ஆஃப்டர் த கிளிக்ஸ் இந்த ரெண்டு எடிட்டோரியல்லையுமே ஒரே விஷயத்த தான் பத்தி பேசியிருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க இப்ப ரீசண்டா நம்மளோட பி எம் யூஎஸ்ஏ போயிருந்தாரு அங்க கவுடி மோடி அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்டா அட்டன் பண்ணியிருந்தாரு இப்போ எல்லாரும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் மூலமா இந்தியா யூஎஸ் கேடையில நிறைய ட்ரேட் டீல் சைன் ஆகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்திருந்தாங்க ஆனா ஒரு குட்டி டீல் கூட சைன் ஆகல அது மட்டும் இல்ல ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கூட சைன் ஆகலாம் அப்படின்னு வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம கண்ட்ரி யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் நம்ம யூஎஸ்ல எந்த ஒரு பொருளை கொண்டு போய் வித்தாலும் அவங்க எந்த டேக்ஸுமே போட மாட்டாங்க அதே மாதிரி யூஎஸ்ல இருந்து நம்ம எந்த பொருளை இங்க அவங்க கொண்டு வந்து விற்க வந்தாலும் நம்மளும் எந்த டேக்ஸுமே அவங்களுக்கு போடக்கூடாது இதுதான் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ஆனா இது வந்து டபிள்யூடிஓ ரூல்ஸ் ரூல்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கான் ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி வித்துட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன் மத்தவங்க அது அதனால பாதிக்கப்படுவாங்கல்ல இப்போ நானும் நீங்களும் ஒரு பெண்ணை எந்த டேக்ஸுமே போடாம வித்துட்டு இருக்கோம்னு வைங்களேன் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை இன்னொரு கண்ட்ரியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்ல அந்த கண்ட்ரி இப்போ நம்மளோட நாட்டுல வந்து விற்க முடியாது யூஎஸ்ல கொண்டு விற்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருமே வாங்கிட்டு இருப்போம் மாத்தி மாத்தி ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால வாங்கிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி மத்த கண்ட்ரிஸ்க்கு இதெல்லாம் பாதிப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால இது டபிள்யூடிஓ ரூல்ஸ்க்கு வந்து அகேன்ஸ்டா இருக்கு அப்படிலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இங்க எந்த டீலுமே சைன் ஆகல அப்படி என்னதான் பிரச்சனை இந்தியாக்கும் யூஎஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா யூஎஸ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வர்ற இன் information and communication products அதாவது மொபைல் போன்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் மேல ரொம்ப டாக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் இப்ப ரொம்ப டாக்ஸ் போட்டா என்ன ஆகும் இப்போ தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு போன் இருக்குன்னு வைங்களேன் அது இந்தியாவுக்கு வரும்போது இந்தியா ரொம்ப டாக்ஸ் போடும்போது அது பிப்டீன் தௌசண்ட் ஆகிடுது அப்ப இந்தியால இருக்க இருக்கிறவங்க இதே மாதிரி போனு இந்தியால ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு போன் இருக்குன்னு வைங்களேன் அது டென் தௌசண்ட்க்கு இருக்கு அப்ப அதை தானே நம்ம வாங்குவோம் இந்த பிப்டீன் தௌசண்ட் போனை நம்ம வாங்க மாட்டோம் அப்ப அவங்களால அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை இந்தியால விற்க முடியல இதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க நீங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க டாக்ஸ இப்ப ஒரு டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்ல மத்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு டாக்ஸே போடாதீங்க இல்லைன்னா கம்மியா போடுங்க அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்தியா கம்மி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா யூஎஸ்ஓட இன்னொரு டிமாண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இருந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து விற்பாங்க அவங்க அங்க இருந்து இங்க கொண்டு வந்து விற்பாங்க என்ன டிவைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலா ஸ்டென்ட்ஸ் ஸ்டென்ட்ஸ்னா இந்த எலும்பெல்லாம் உடஞ்சுச்சுன்னா அதுல ஒரு கம்பி மாதிரி வைப்பாங்கல்ல அதுதான் ஸ்டென்ட் ஸ்டென்ட் வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அதுக்கப்புறமா மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம்ல நீ பிளட்ஸ் மூட்டு உடஞ்சிருச்சுன்னா அதுல ஒரு ஸ்டீல் மாதிரி ஒண்ணு வைப்பாங்க இந்த மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் அங்க இருந்துதான் ரொம்ப வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா இப்ப இந்தியால என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியால உள்ள ப்ரொடியூசர்ஸும் அதை மேனுபேக்சர் பண்ணணும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸும் விற்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க இந்தியா யூஎஸ்ல இருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டாக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப அது விலை கூடிரும் அப்ப நம்ம அந்த அதை வாங்க மாட்டோம் இந்தியால ப்ரொடியூஸ் பண்ண இதுதான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இதுக்காக இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஆனா யூஎஸ் என்ன சொல்றாங்க நீங்க எங்களுக்கு அதை விற்கிறதுக்கு உங்களோட மார்க்கெட்ல இடம் தரணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல யூஎஸ்ஓட டைரி அதுக்கப்புறமா அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிறதுக்கும் உங்களோட மார்க்கெட்ல எங்களுக்கு வந்து இடம் தரணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்தியா எங்களோட மேனுபேக்சரும் டெவலப் பண்ணும் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக இத வந்து மறுத்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல யூஎஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியாக்கு எதிராக ஜெனரல் ஜெனரலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரெஃபரன்சஸ் அப்படின்னு ஒரு பெனிஃபிட்ட இந்தியாவுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்தியால இருந்து நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த பெனிஃபிட்ட கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதையும் வித்ரா பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் இந்தந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு சரி ட்ரேட்ல இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு அதை தவிர இப்ப ரீசனா என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல
இப்போ ரெண்டு கன்ட்ரி இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏ கன்ட்ரி பி கன்ட்ரி ரெண்டு கன்ட்ரி இருக்கு இந்த ஏ கன்ட்ரில ஒரு பெண்ணை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சுக்கோங்க அந்த ஏ கண்ட்ரில அந்த பெண்ணோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதே இந்த ஏ கண்ட்ரி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம பி கண்ட்ரிக்கு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் பி கண்ட்ரில கொண்டு போய் இதை விற்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க கொண்டு போறாங்க இந்த பெண்ணை அங்க கொண்டு போனோன்னே இந்த பி கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கு மேல ஒரு டாக்ஸ் போடுவாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மேல போடுற டாக்ஸ் தான் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கஸ்டம் டியூட்டி போட்டோன்னா ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் போடுங்க போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட விலை நூத்தி பத்து ரூபாய் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பி கண்ட்ரில இருக்கவங்க இந்த பெண்ணை வாங்குவாங்களா கண்டிப்பா வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட கண்ட்ரில இதே மாதிரியான பெண்ணே ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கிடைக்கல கிடைக்கலாம் நைன்டி ருபீஸ் கூட கிடைக்கலாம் அப்போ அவங்க கம்மியா இருக்கும் போது எல்லாருமே இந்த விலை அதிகமா இருக்கிறத வாங்க மாட்டாங்கல்ல இந்த மாதிரிதான் ட்ரேட் நடக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஜிஎஸ்பி சிஸ்டம ஒரு கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அதாவது நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த கண்ட்ரி நல்ல வளர்ச்சி அடையாத அடையாம இருக்கும்ல இப்பதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து இந்த பெனிஃபிட்டை கொடுப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட இங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னு வைங்களேன் இதே பெண்ணே எடுத்துக்கோங்க இந்த பெண்ணை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதை இங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நூத்தி பத்து ரூபாய் ஆகணும்ல ஆனா இந்த ஜிஎஸ்பி சிஸ்டம் கீழே நூத்தி பத்து ரூபாய் ஆகாது நூறு ரூபாயாவே இருக்கும் ஏன்னா இந்த டெவலப் கண்ட்ரிஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க நாங்க நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் நீங்க இப்ப தானே வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இந்த சிஸ்டத்தை நாங்க உங்களுக்கு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெனிஃபிட்டா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதுதான் ஜெனரலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் பிரெஃபரன்சஸோட பேசிக் கான்செப்ட் ஓகேவா இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து எந்த டேக்ஸுமே அவங்க மேல போட மாட்டாங்க இந்த டேக்ஸ் தான் வந்து டேரிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒன்னு உள்ள டேரிஃப்னா ஒன்னு உள்ள இந்த டேக்ஸ் தான் எந்த டேக்ஸுமே போட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரிஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்கல்ல பெனிஃபிட்டை கொடுக்குறாங்கல்ல அதனால அவங்கள டோனார் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பெனிஃபிட்டை வாங்குறோம்ல நம்ம வந்து பெனிஃபிஷியரி கண்ட்ரி இப்போ இந்தியா யூஎஸ் அப்படின்னா யூஎஸ் டோனார் கண்ட்ரி நம்ம பெனிஃபிஷியரி கண்ட்ரி ஏன்னா அவங்க நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க நாம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இதை யூஎஸ் எப்ப கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல இருந்தே இந்தியாவுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்களாம் ஆனா நம்ம இந்தியால இருந்து போற ப்ராடக்ட்ஸ்ல தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க மற்ற வேற கண்ட்ரிஸ்க்கும் அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்தியால இருந்து போற ப்ராடக்ட்ஸ்ல தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்கல்ல டெவலப்டு டெவலப்பிங் ரெண்டு கண்ட்ரிஸ்க்குமே இதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கா இப்ப டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது இந்தியா இப்ப இந்தியாவுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பா இங்கேயும் நூறு ரூபாய் அங்கேயும் நூறு ரூபாய்னா நம்ம இங்கேயும் விற்போம் அங்கேயும் விற்பெல்லாம் அங்கேயும் வாங்குவாங்க அப்போ அங்கேயும் விற்போம் அப்போ எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்ல ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் அதிகமா அதிகமாகும் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு பெண்ண இந்தியால விக்கிறோம் இந்தியால வித்தா அவங்க எப்படி என்ன தருவாங்க காசு தருவாங்க ருபீஸ் தருவாங்க நம்ம அதை சேவ் பண்ணிப்போம் இதே வெளிநாட்டுல கொண்டு வித்தோம்னா அமெரிக்கால வித்தோம்னா டாலர்ஸ் தருவாங்க அப்ப டாலர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்பிஐ வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதுதான் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை டாலர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க டாலர் வேல்யூ வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும் நிறைய டாலர் நமக்கு கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் கண்டிப்பா இப்போ இது ஒரு பெண்ணை இங்க மட்டும் விக்கிறோம்னு வைங்களா இங்க மட்டும் விக்கிறதுக்கு மட்டுமே ஒரு பத்து பெண்ணு தான் இந்தியால விக்கணும் பத்து பெண் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இப்போ யூஎஸ்ஐக்கும் அனுப்புறோம் அங்கேயும் நிறைய பேர் வாங்குவாங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நிறைய லேபர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுவாங்க அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்ல இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமாகும் அது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் சரி இது வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு யூஎஸ்க்கு இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் கொடுக்கறதுனால என்னதான் அவங்களுக்கு ஆக போகுது அவங்களுக்கு நஷ்டம் தானே ஆகும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படி இல்ல எப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு டயர் வந்து யூஎஸ்ல கொண்டு போய் விக்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த டயர் வந்து ரொம்ப
நான் யூஎஸ்ஏ வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஜிஎஸ்பி ஆனா இந்தியா தான் மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுல தேர்ட்டீன் செக்டர்ஸ் மேஜரா வந்து தேர்ட்டீன் செக்டர்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த ஜிஎஸ்பி மூலமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா டெக்டைல்ஸ் துணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஜிஎஸ்பி சிஸ்டம் மூலமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் இப்போ திடீர்னு இவங்க நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன் திடீர்னு வித்ட்ரான் பண்ணிட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ட்ரேட் விஷயத்துல அதனால அவங்க ஃபைவ் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து இதை வித்ட்ரான் பண்ணிட்டாங்க என்ன அப்படி பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா என்ன பண்ணிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம யூஎஸ்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் ஓகேவா இப்போ இந்தியா ஒரு ரூல் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு சர்டிபிகேஷன் நீங்க வாங்கணும் உங்களோட டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ இங்க விற்கணும்னா நீங்க சர்டிபிகேஷன் வாங்கணும் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னா பால் பவுடர் இந்த மாதிரி பால்ல இருந்தே வரும்ல பொவைன் அனிமல்ஸ்ல இருந்து பால்ல இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் டே டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும் என்ன சர்டிபிகேட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட அனிமல்ஸ்க்கு என்ன உணவு கொடுக்குறீங்களோ அந்த உணவுல சில பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீங்க கொடுக்க கூடாது அப்படி கொடுக்கறது வந்து எங்களோட கல்ச்சருக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு அதனால அது நீங்க கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு சர்டிபிகேட் தரணும் அப்படின்னு வந்து இந்தியா சொல்லிட்டாங்க ஆனா அவங்க இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க நாங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல நாங்க அந்த ஃபுட்டை கொடுத்தாதான் எங்களால வந்து கட்டுப்படி ஆகும் எங்களுக்கு நிறைய பால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பிரச்சனையா ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டிவைசஸ் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன்ல இந்த ஸ்டென்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு உள்ள பிரைஸ வந்து இந்தியா ரெகுலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதாவது கொஞ்சம் இந்தியால உள்ளவங்களுக்கும் அஃபோர்டபுளா கிடைக்கணும் யூஎஸ்ல இதில் உள்ளதே நம்ம வாங்க கூடாது இந்தியால இருக்க மேனுபேக்சரர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதையும் நம்ம வாங்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்தியால ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுக்கு விலை கம்மியா வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் இதை தானே வாங்குவாங்க யூஎஸ்ல இருந்து வரது ரொம்ப விலை அதிகமா இருக்கு அது வாங்க வேணாம் இதே வாங்கலான்னு வாங்குவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு பிரச்சனையா அடுத்து லோக்கல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ரூல வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது விசா மாஸ்டர் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் இவங்களோட டேட்டாஸ் இப்ப இப்போ டேட்டாஸ் இருக்கும்ல நம்மளோட டேட்டாஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க இந்தியால தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அமெரிக்காவில கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது எங்களோட பிரைவசியை பாதிக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இ காமர்ஸ் ரூல்ஸ் அதாவது அமேசான் பிளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி வித்துட்டு இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க இதனால என்னாச்சுன்னா ஜிஎஸ்பி மூலமா கொண்டு வரத கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க யூஎஸ்ஏ இவங்க மட்டும் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ஏதாவது பண்ணுவோம் நம்ம கேக்குறதுலாம் இவங்க செய்யவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப நம்மளும் ஏதாவது இவங்கள பழி வாங்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பெனிஃபிட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கல்ல ஜிஎஸ்பி மூலமா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்தே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி இப்போ ஃபைவ் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது நீங்க என்ன வித்தாலும் நாங்க டாக்ஸ் போடுவோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்ல யூஎஸ்ஓட பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் இருக்காருல்ல அவரு இந்தியாவை என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா டாரிஃப் கிங்னு சொல்லியிருக்காரு அவங்க மட்டும் நாங்க மட்டும் அவங்களுக்கு எந்த டாக்ஸுமே போடுறது இல்லை ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க எங்களுக்கு நிறைய டாக்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து அவரு எதை மைண்ட்ல வச்சு சொன்னாருன்னா ஹார்லே டேவிட்சன் பைக் அப்படி ஒரு பைக் இருக்குங்க அந்த பைக் வந்து நம்ம இந்தியால நிறைய கண்ட்ரிஸ்ல அது மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அப்படி அந்த மாதிரி பைக் வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது இந்தியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா யூஎஸ்ஏ சொன்னாங்க நீங்க கொஞ்சம் கட் பண்ணுங்க எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்தியா பிப்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணுனாங்க ஆனா கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறமாகவும் இந்த ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இவங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள டாரிஃப் கிங் அதாவது டாக்ஸ் போடுறதுல நம்ம கிங் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல இந்தியா இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்ல நாங்க வேணும்னே போடல நாங்க இப்பதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் எங்களோட மேனுபேக்சரும் பெனிஃபிட் ஆகணும் இல்ல எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸும் விற்கணும்ல அதுக்காக தான் நாங்க போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி இந்தியா உண்மையிலே ரொம்ப
சரியா ஓகேவா அதுக்கப்புறமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஓட பாலிசி யூஎஸ்ஓட பாலிசி எப்படி மாறிடுச்சுன்னா இன்வேர்ட் லுக்கிங் பாலிசியா மாறிடுச்சு நீங்க ட்ரம்ப் வந்ததுல இருந்தே பாத்துருப்பீங்க அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு தான் நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுப்பேன் மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாம் வெரைட்டி இருவேன் அதுக்கப்புறம் ஹச் ஒன் பி விசா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அவர் கொண்டு வந்தாரு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவர் மற்ற கண்ட்ரீஸ எலிமினேட் பண்றோ பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே இந்த ஜிஎஸ்பி பெனிஃபிட் அவர் எடுத்திருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு வித்ரான் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் இப்போ இதனால இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் இவ்வளவு நாளும் யூஎஸ்ஐக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை நம்பியே இருந்திருப்பாங்க அப்போ இந்த மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகுமா அது மட்டும் இல்ல ட்ரேட் டெபிசிட் ஏற்படும் ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் ஆமா சில பேர் இங்க இருந்து வித்துட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அங்க இருந்து வாங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்ப எதுவுமே பண்ண முடியாம போகும் இது ஒரு பிரச்சனையா ஆனா நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க பிப்டி பில்லியன் ஒர்த் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஐக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இவங்க இப்ப ஃபைவ் பில்லியன் தான் ஜிஎஸ்பில வருது இப்ப இந்த ஃபைவ் பில்லியன் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கே தவிர மித்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் எக்ஸ்போர்ட் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதனால ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை நம்ம பதிமூணு செக்டர்ஸ்ல இருந்து உள்ள பொருட்கள்லாம் அங்கே அனுப்பிட்டு இருக்கோம் இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருட்கள்ல தான் ஜிஎஸ்பி நம்ம அனுப்பிட்டு இருந்தோம் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஜிஎஸ்பி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க லை லிவ் லெட் அண்ட் லெட் லீவ் இதுல எதை பத்தி பேசியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசண்டா செப்டம்பர் ஃபைவ்ல ராஜஸ்தான்ல இருக்க ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அதுல ஒரு கேஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் கேஸ விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த கேஸ்ல இருந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹியூமன் வந்து லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்வாங்கல்ல ஒருத்தவங்க கூட ஒரே வீட்டுல இருப்பாங்க இந்த மாதிரி லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறத வந்து கான்குப்பின் அப்படி இருக்கிற உமன்ஸ கான்குப்பின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு கான்குப்பின் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கீப் அதாவது ஒய்ஃப் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒய்ஃப் அவங்க ஒரு மேனோட இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒய்ஃப்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ தராது கீப்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ தான் தரும் அதுதான் கான்குப்பின் இது வந்து ஒரு டிக்னிஃபை ஆன லைஃப் கிடையாது அப்படின்னு அந்த ராஜஸ்தான்ல இருக்க ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதனால இந்த மாதிரி லிவில் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் தடை பண்ணணும் இதுக்கு வந்து ஒரு லா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இவங்க கேட்டிருக்காங்க ஆனா இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க சொல்றது தப்பு அவங்களுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு அவங்களோட ரைட்ஸ காப்பாத்துற மாதிரி லா வேணும் அப்படின்னு இவங்க பேசியிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா உமனை வந்து இவங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கல்ல இப்போ உமன் மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது வயலேஷன் நடந்துனா அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் உமன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஆனா இது மேரேஜ் ஆனா மட்டும்தான் உமனோட ரைட்ஸ் வந்து பாத்துக்கும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்பாங்கல்ல கல்யாணத்து கல்யாணம் ஆகாம ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றவங்களுக்கு எந்த ரைட்டுமே எந்த உமன்ஸ்க்கு எந்த ரைட்டுமே இல்ல அதுதான் லீகல் வேக்யூம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா எந்த லாஸுமே இல்லல்ல இந்த மாதிரி ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றவங்களுக்கு அதுதான் லீகல் என்னோட <laughs> right to choose one's life partner enoda life partner select pandradhukku enakku urimai irukku indha urimai enoda article 21 keela varudhu appdin solliranga appdin paathinga na enoda life partner choose pandradhukku na enna society la yaar kittiyum approval kekka vendiyadhu avasiyam illa appdin indha case la solliranga adutha rendavathu case enna na nama idhu pathi munnadi discuss panirpom navdej yogar vs union of india case pona varsham vandhuchu september la enna na homosexuality டிகிரிமினைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது ஒரே செக்ஸ்ல இருக்கவங்க பாயும் பாயும் ஒன்னா இருக்கலாம் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கலாம் கேலும் கேலும் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கோர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு ஒரு பாயும் பாயும் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்காங்கன்னு வெளியே தெரிஞ்சாலே அவங்க மேல கிரிமினல் கேஸ் புடிச்சு ஜெயில போட்டுருவாங்க ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது ஓகேவா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜட்மெண்ட் இருக்கும் போது லிவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறதும் வேலிட் தானே ஹோமோசெக்ஷுவாலிட்டியே நம்ம தப்பு இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு இதுக்கப்புறமா லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வேலிடான சாய்ஸ் தான் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதனால இதை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் இதுக்கும் அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் அ
இன்ஃபார்மலாக தான் இருக்கான் இப்போ மேரேஜ்னு எடுத்துங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் நம்ம இது என் ஹஸ்பண்ட் இது என் ஒய்ஃப்னா சொசைட்டியில் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி லிவ்இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களே யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இன்டர் காஸ்ட் இன்டர் ரிலிஜியன் இந்த மாதிரி காஸ்ட் ரிலிஜியன் வேற காஸ்ட் வேற ரிலிஜியன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருதான் அது மட்டும் இல்லை டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் ப்ராப்ளமும் அதிகமாக இருக்கான் என்னடா இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வைங்களேன் நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா என்னோட ஹஸ்பண்ட் நான் எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு நான் இந்த வேலையை விட்டுறேன் எதுனால கல்யாணம் ஆனாலே நிறைய பேர் நம்ம நாட்டில் வேலையை விட்டுருவாங்க அது மட்டும் இல்லை குழந்த பிறந்தாலும் நிறைய பேர் விட்டுருவாங்களா அந்த மாதிரி நானும் விட்டுடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்னை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் உடனே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காது என்னோட ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் யாராவது எனக்கு வேணும் இல்லை என்னோட லைஃப்பை பார்த்துக்க எனக்கு காசு வேணும் அது எனக்கு யார் தருவா அப்போ என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் தரணும் அது கோர்ட்லயே சொல்லிடுவாங்க நீங்க வந்து உங்க ஒய்ஃபுக்கு மாசம் மாசம் இவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்ப மேரேஜ் ஆயிட்டுனா கோர்ட் வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க ஏன்னா லாஸ் இருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இன்டர் இன்கரிட்டன்ஸ் ஆக்ட்ஸ்னு நிறைய லாஸ் வந்து இருக்கு அப்ப மேரேஜ் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை டைவர்ஸ் ஆனாலும் அவன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காசு தருவான் என்னோட ஃபைனான்சியல் இதை பாத்துக்கிறதுக்காக காசு தருவான் இப்போ இந்த மாதிரி லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க திடீர்னு அவன் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஒன்னா இருக்காங்க திடீர்னு அவன் விட்டுட்டு போயிட்டானா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவான் அவன் வேலையை விட்டுட்டு இருக்கான்னு வைங்களா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்போ இது இதெல்லாம் பாத்துக்கணும்னா கண்டிப்பா ஒரு லா வேணும் அப்படின்னு வந்து இவங்க கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்காங்கல்ல இவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஆர்டர்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே தப்பு அதனால இதுக்கு எதிராக ஒரு லா கொண்டு வரணும்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இப்படி கேட்டிருக்கிறது ரொம்ப தப்புன்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இதுக்கு கீழே என்ன வருதுன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்ஸ் ஐடென்டிட்டி செக்ஷுவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் லவ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் நமக்கு ரைட் இருக்கும் அதாவது நான் என்னோட லவ்வை வந்து நான் இவங்களை தான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குது இவங்க கூட தான் நான் செக்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட எனக்கு உரிமை இருக்கு நான் இப்படிதான் இருப்பேன் நான் கே நான் வந்து இந்த மாதிரி பைசெக்ஷுவல் ஒரு பொண்ணு கூட தான் பொண்ணு பொண்ணு கூட தான் ரிலேஷன் வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் நான் வெளியே சொல்றதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கா இந்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் கீழே அது மட்டும் இல்ல ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்ல ஜட்ஜ் போர்ட்ல தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி இதுக்கு கீழே ரைட் டு பிரைவசியும் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட்ல பிரைவசி ஜட்மெண்ட்ல பாத்துருக்கோமா அப்போ பிரைவசி என்னோட செக்ஷுவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் இது ரெண்டையுமே சொல்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு அப்போ இப்ப இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது சொசைட்டிக்கு எதிராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது வந்து கோர்ட்டே அவமதிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது என்னன்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க உமன்ஸ் கான்குபின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கீப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுல இருந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு உமன் மேரேஜ் மூலமா மட்டும்தான் ஒரு மேன் கூட செக்ஸ் வச்சுக்கணும் அவங்க வந்து அவங்கள அவங்களோட செக்ஷுவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அவங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடாது மேரேஜ் ஆனா அவங்க கூட செக்ஸ் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருக்கு இது வந்து பேட்ரியார்கி ஆணாதிக்க சமூக சமுதாயத்துல சொல்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்காங்கல்ல இவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணணுமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் போடணுமா யாரும் ஒரு லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காதீங்க அது வந்து உமன்ஸ் வந்து கீப் மாதிரி நடத்துது அப்படின்னு நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு எதிராக இல்ல இந்த மாதிரி ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் வந்து ஒழுங்கா செயல்படணும் இந்த மாதிரி நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஹியூ
அப்ப இங்க ஒரு லா இருக்கா இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட்னு ஒரு லா இருக்கா அப்ப இது இந்த பாடி ஒரு லா மூலமா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப இத ஸ்டாட்டூட்டரி பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இதை வந்து யார் ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க ஓகேவா இதே நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இவங்க என்னதான் பண்றாங்கன்னா ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ விசாரிக்கிறாங்க அந்த கேசஸ இவங்க விசாரிக்கிறாங்க எந்த மேட்டர் எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற விஷயங்கள் அதுக்கப்புறமும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற விஷயங்கள் இந்த ரெண்டையும் இவங்க விசாரிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு கேஸ் இருக்குன்னு ப வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னோட ஹியூமன் ரைட் வயலேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல ஒரு கேஸ் இருக்கு அதே கேஸ் சென்ட்ரல் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்லயும் அதே கேஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் இவங்க விசாரிக்க கூடாது நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தான் விசாரிக்கணும் அந்த மாதிரி ஓகேவா எந்த விஷயமும் ரெண்டு இடத்துலயுமே இருந்துச்சுன்னா நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் செல்லும் அதுக்கப்புறமா இந்த கமிஷன்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க கம்போசிஷன் அப்படி பார்க்கலாம் ஒரு சேர் பர்சன் இருக்காங்க அப்புறமா ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல தான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருந்திருக்காங்க இப்போ த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா இந்த சேர் பர்சன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டைர்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் எந்த ஸ்டேட்ல இந்த கமிஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் இருக்கும்ல அந்த ஹைகோர்ட்டோட ரிட்டைர்டு முன்னாடி அவரு சீஃப் ஜஸ்டிஸா இருந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம்னு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டைர்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க ஹைகோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல முன்னாடி ஜட்ஜா வேலை பார்த்துருக்கோம் இல்லைன்னா இப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம இப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்கள நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல அப்பாயிண்ட் பண்ண போறோம்னு வைங்களா நம்ம யார்கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கணும் அந்த ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் அவர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இவங்களுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இவங்களோட குவாலிபிகேஷன் அதுக்கப்புறமா இவங்களுக்கு செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பா செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஜட்ஜா செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் ஹியூமன் ரைட்ஸ பத்தி உங்களுக்கு அவங்களோட அவங்க வேலை செய்யும் போதே அவங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்பந்தமா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணிருக்கணும் இது சம்பந்தமா அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகேவா சரி இவங்களெல்லாம் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாரு ஏன்னா இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியா ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்ப அந்தந்த ஸ்டேட்டோட கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாரு சரி இந்த கவர்னர் அவர் இஷ்டத்துக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது அவர் ஒரு கமிட்டியோட அட்வைஸ் கேட்டு தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாரு இந்த கமிட்டில யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டோட சிஎம் இருப்பாங்க அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கும்ல அதோட ஸ்பீக்கர் அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட்டோட ஹோம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியே பாத்தீங்கன்னா லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இருப்பாங்க இப்போ பாஜக காங்கிரஸ் இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் இப்ப பாஜக ஜெயிச்சுட்டுனா பாஜக வந்து வின்னிங் பார்ட்டி இவங்க தோத்தாங்கல்ல ரெண்டாவது இருப்பாங்கல்ல அவங்க தான் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் அவங்கல இருந்து ஒருத்தங்களை லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷனா செலக்ட் பண்ணி அவங்க வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இந்த நாலு பேர் இருப்பாங்க ஒருவேளை சில ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியும் இருக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் இருக்கும் நீங்க பை கேமரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ராஜ்யசபா லோக்சபா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஸ்டேட்லயும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல கிடையாது நம்மளுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும் தான் இருக்கா ஆனா முன்னாடி ஒருக்கா இருந்திருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை கலைச்சிட்டாங்களாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இதோட சேர் பர்சன் அதுக்கப்புறமா இதுல ஒரு லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இருப்பாங்கல்ல அவங்களும் இந்த கமிட்டில ஜாயின் ஆகி இவங்க தான் வந்து நேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இவங்களை அப்பாயின் பண்ணலாம் இவங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க கவர்னர் அவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாரு ஓகேவா இவங்களோட டென்யூர் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென்யூர் மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து செவன்டி இயர்ஸ் இருக்கணும் செவன்டி இயர்ஸ் குள்ள செவன்டி இயர்ஸ் முடிஞ்சுன்னா ரிட்டைர்ட் ஆயிடணும் ஓகேவா இவங்க ரிட்டைர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெளியே போய் எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லயோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லயோ எந்த வேலையும் பார்க்க கூடாது ரிட்டைர்
ரிமூவ் பண்ணிருவாரு அதுக்கப்புறமா பெய்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இங்கேயும் வேலை பார்த்துட்டு வெளியும் வேற எங்கேயாவது போய் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா ரிமூவ் பண்ணிருவாங்க அதுக்கப்புறமா அன்ஃபிட் அன்ஃபிட்னா உடம்பு சரியில்லாம அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைனா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்புறமா அன்சோன் மைண்ட் அன்சோன் மைண்ட்னா கொஞ்சம் மனநிலை பாதிக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து ஜெயில் டேம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களையும் ரிமூவ் பண்ணிருவாங்க அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பிகேவியர் இன் கெப்பாசிட்டி சரி இதெல்லாம் வந்து பிரசிடென்ட் தானாவே முடிவெடுப்பாருனா இல்ல இப்ப ஏதாவது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து இப்ப ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒருத்தவங்க மேல வந்துச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ட வந்து விசாரிக்க சொல்லுவாரு அவங்க விசாரிச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இல்ல இவங்களை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஆமா இவங்க தப்பு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா பிரசிடென்ட் ரிமூவ் பண்றாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறமா கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இங்க எல்லாத்துலயுமே பார்த்தாலே தெரியும் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்னு ஒரு ஹெட்டிங் வரும் எந்த ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் யாரை பார்த்தாலுமே இந்த ஒரு ஹெட்டிங் வரும் அப்படி என்னதான் இது கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தோமா பார்த்தோம் ரிமூவல் பார்த்தோமா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு இடையில என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் தான் அந்த எம்ப்ளாயியோட கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த இடையில என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் ரிமூவலுக்கு இடையில சேலரி கொடுப்பாங்களா அலோன்ஸ் கொடுப்பாங்க பஸ் பேர் கொடுப்பாங்க வீடு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அலோன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாத்துவாங்க இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்களா அதுக்கப்புறமா ஹாலிடேஸ் கொடுப்பாங்களா இந்த மாதிரி என்ன விஷயம் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கும் ரிமூவல்க்கும் இடையில என்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குதோ அதுதான் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இதை யாரு டிசைட் பண்ணுவா சேலரி டிரான்ஸ்பர் ஹாலிடேஸ் இதெல்லாம் யாரு டிசைட் பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஆனா இவங்க இதை வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்க என்னடா இது டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இப்ப சேலரி நான் வந்து இந்த ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன்ல ஒரு மெம்பரா இருக்கேன்னு வைங்களேன் எனக்கு டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் மந்த்லி தந்துட்டு இருக்காங்க அத வந்து டுவெல் தௌசண்டா ஆக்கலாம் ஆனா எப்பவுமே அதை என்ன பண்ணக்கூடாது எயிட் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் கம்மி பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி என்ன ஒரு ஸ்டே டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு மெம்பர்ல இருந்து நான் ஹெட்டா இருக்கேன் எனக்கு கீழே டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்கன்னு வைங்களேன் அது வந்து பெனிஃபிட்டா தான் இருக்கணும் கீழே என்ன பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே பெனிஃபிட்டா இருக்க மாதிரி சேலரி கொடுத்தாங்கன்னா அது அதிகமா இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அட்வான்டேஜா இருக்க மாதிரி பண்ணணும் டிஸ்அட்வான்டேஜா பண்ணக்கூடாது இதுல தான் என்னது கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் அடுத்து இந்த கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லான்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஹியூமன் ரைட் வயலேஷனை இன்கியூர் பண்றாங்க ஓகேவா யாராவது பெட்டிஷன் கொடுத்தா அதை விசாரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல சுயமோட்டோ சுயமோட்டோன்னா அவங்களாவே அந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு விசாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வீன் எனி ப்ரொசீடிங் வயலேஷன் ஹை ஹியூமன் ரைட்ஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் த கோர்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் கேசஸ் வந்து கோர்ட்ல வந்து விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் அதை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க விசாரிக்க வேணாம் நாங்க இதை பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகேவா அடுத்து என்னன்னா ஜெயில்ஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணுவாங்களா அங்க எப்படி இருக்காங்க பிரசனர்ஸோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களோட இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்களா நீங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் அவங்கள வந்து ஒழுங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்து டு அண்டர் டேக் அண்ட் ப்ரொமோட் ரிசர்ச் இன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஓகேவா நான் அஞ்சாவது ப்ரொமோட் அவேர்னஸ் என்ன அவேர்னஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து நீ உங்களோட ஹியூமன் ரைட் வயலே வயலேட் ஆச்சுன்னா நீங்க யார்கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்னெல்லாம் இதை பத்திலாம் கம்பைன்ஸ் கொடுக்குறாங்களாம் இது வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் புக்லே ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ரெண்டு சாப்டர் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க different peace in different ports இதுல எதை பத்தி பேசிருக்காங்கன்னா பயோடெக்னாலஜி செக்டார் இந்தியால எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிருக்காங்க இந்தியா பாத்தீங்கன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வேர்ல்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரியா எதுலனா பயோடெக்னாலஜி செக்டர்ல ஒரு ரிசர்ச் அதுக்கப்புறமா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ டெவலப் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சிய தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோமா ஆனா அப்படி ஃபார்ம் பண்ணியும் பயோடெக்னாலஜி செக்டார் நம்ம கண்ட்ரில டெவலப் ஆகாம இருக
அடுத்து என்ன பார்ப்பாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபைல்டு அதாவது இப்போ பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் தான் இதை பேசுகிறாங்க பேட்டர்னா ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வைங்களா ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோன்னு பேட்டர்ன் வாங்குவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்தியாவில் இதை வச்சு அந்த கண்ட்ரியில் எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க பார்ப்பாங்களாம் அதுக்கப்புறமா இம்பாக்ட் ஆன் எக்கனாமி அண்ட் சொசைட்டி அஸ் ஏ ஊல் அப்படின்னா என்ன அந்த செக்டர் மூலமாக எவ்வளோ ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சும் அந்த செக்டார் எப்படி டெவலப் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்களாம் ஆனால் பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் இந்த மாதிரி பார்க்குறது வந்து ஒரு யூஸும் இல்லை அப்படின்னு இவர் பேசியிருக்காரு ஏன்னு காரணமும் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை தாண்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் ரிசர்ச்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம்னா நிறைய செலவாகுமா அது மட்டும் இல்லை இந்த ரிசர்ச்சை நடத்துறதுக்கு நல்ல ட்ரெயின் ஆன ஸ்கில்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேணும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ புதுசாக காலேஜில் படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராங்கன்னு வைங்களேன் உடனே அவங்கள கொண்டு இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டில் வந்து விட முடியாது அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் வேணும் நிறைய ஸ்கில் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை எக்ஸ்பென்சிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வேணுமா இந்த ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லேப்லேயே பார்த்தாலே தெரியும் நிறையா அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல மைக்ரோஸ்கோப் அது இதுன்னு வச்சுருப்பாங்கல்ல இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பென்சிவான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வேணுமா அது மட்டும் இல்லை ஹை குவாலிட்டி ரிசர்ச் அவுட்புட் கம்மியாக இருக்கான் பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் எப்படின்னா எல்லாருமே நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர் சைட் சப்மிட் பண்ணுறாங்களா இப்போ பிஹெச்டி பண்ணுறவங்களே பார்த்தீங்களா ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து ரிசர்ச் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுவாங்கல்ல தமிழ் எடுத்தாலே வந்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அந்த பயோடெக்னாலஜி படிக்கிறவங்களும் நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்லாம் சப்மிட் பண்ணுறாங்களாம் ஆனால் எதுவுமே அவுட் புட் இல்லையா சும்மா எழுதி மட்டும் வைக்கிறாங்க பேப்பர் இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒரு காலேஜ் எடுத்துட்டாங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரிசர்ச் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்பர்ஸை மட்டும் காட்டுறாங்க ஆனால் அது மூலமாக எந்த ஒரு அவுட் புட்டும் கிடைக்கல எந்த ஒரு இனோவேஷனும் நடக்கலை அதனால் நம்ம சும்மா எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பேட்டர்ன் எவ்வளோ ரிசர்ச் பேப்பர் சப்மிட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலான இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு பார்த்தா பயோடெக்னாலஜி எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முன்னாடி இருந்த ரிசர்ச் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்சாக அதுலேருந்து இப்போ நம்ம அப்ளைட் ரிசர்ச்சாக மாறிட்டோம் அப்ளைட் ரிசர்ச்னா என்னென்னா நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் நிறைய ட்ரக்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய டெக்னாலஜிலாம் கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி நம்ம பேஸ்க்கு டெவலப் ஆயாச்சு ஆனால் இப்படி டெவலப் ஆன பிறவும் நம்மளால் அவ்வளோவா ஒன்றும் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறைய பட்ஜெட்டும் நம்ம பயோடெக்னாலஜிக்காக அல அலோகேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் ஆனால் ஜெகதீஷ் சந்திர போஷ் அதுக்கப்புறமா சி ஜி என் ராமச்சந்திரன் இவங்கெல்லாம் பெரிய சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரியான சயின்டிஸ்டெல்லாம் இப்போது நம்மளால் ஏன் உருவாக்க முடியலை அப்படின்னு இவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் கவர்மெண்ட் தான் பயோடெக்னாலஜி செக்டரில் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூனிவர்சிட்டி எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்டோட பணம் தான் வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் ஆனால் இவர் ஒரு ஐடியா சொல்கிறாரு நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் அதாவது பேசிக்கான ரிசர்ச்சே நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகாமல் தான் இருக்குது நம்ம ஆனால் இப்போ அப்ளைட் ரிசர்ச்சுக்கு வந்தாச்சு அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்சை கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் அது இந்த அப்ளைட் ரிசர்ச் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இதை ப்ரைவேட் செக்டர்கிட்ட விட்டுடலாம் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி விட்டுடலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா பயோடெக்னாலஜி செக்டரையும் ஐடி செக்டரையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு ஐடி செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாப்ஸ் நிறைய ஜாப்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது அதானே ஏன்னா ஐடி செக்டரில் வேலை பார்க்கணும்னா எதுவுமே தேவை இல்லை என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இங்கிலீஷ் வந்து நல்லா பேசணும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கம்மியான வேலையிலேயே நிறைய பேர் கிடச்சிருவாங்க நம்மளே காலேஜ் முடிச்சா என்ன பண்ணுவாங்க ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்துக்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வேலைக்கு எடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கில்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் வேணும் ட்ரெயின் ஆனவங்க தான் வேணும்னு பயோடெக்னாலஜி மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க அவங்களே வேலைக்கு எடுத்து ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் போட்டு அதுக்கப்புறமா வேலையில் வந்து சேர்த்துப்பாங்க இந்த மாதிரி தானே இருக்குது அதனால் லோ வேக்லேயே அவங்களுக்கு நிறைய பேர் கிடைக்கிறாங்க இதனால் மோர் ஜாப்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லை
ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் நமக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் எவ்வளவு செலவு பண்ணுவாங்க அவங்க என்னத்துக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுவாங்க அப்ப இதுக்கு கம்மியா தான் செலவு பண்ணுவாங்க அப்ப இந்த கெமிக்கல் எல்லாம் வாங்க முடியாம போகும் இதனால ரிசர்ச் பாதிக்கப்படுமா அதுதான் அதுக்கப்புறமா அசசபிலிட்டி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் நம்ம நாட்டிலே கிடைக்கிறது இல்ல வேற நாட்டுல இருந்து வாங்குறாங்க அந்த மாதிரி வாங்கும்போது டைம் டிலே ஆகும் அங்க இருந்து வந்து ஷிப்மெண்ட் ஆகி இவங்க கையில கிடைக்கிறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகுதான் அதுக்கப்புறமா டிசிப்பிள் டிசிப்ளின் ஒர்க் கல்ச்சர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அவங்க ஃபுல்லா மைண்ட் ஃபுல்லாவே அதுலேயே தான் இருக்கணும் அதுதான் டிசிப்ளின் ஒர்க் கல்ச்சர் வேணும் அதுக்கப்புறமா டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம நாட்டுல கம்மியா இருக்கான் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராக்டிஸ்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு ரிசர்ச் பண்றாங்கன்னு வைங்களேன் அதுல ஒரு டேப்லெட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த டேப்லெட் நான் தான் கண்டுபிடிச்சினேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நான் ஒரு டாக்குமெண்டை ரெடி பண்ணி அதை பத்தி எல்லாமே நான் எழுதணும் ஏன்னா நம்ம அப்பதான் இது என்னோட மாத்திரை அப்படின்னு பேட்டன் ரைட் வாங்க முடியும் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷனை கிளியரா ரெடி பண்றதுக்கு எல்லாருக்குமே நாலேஜ் வேணும் அது மட்டும் இல்ல பயோடெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு நான் டேப்லெட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை வந்து விற்கணும்னா எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் ரெகுலேட்டரி கிளியரன்ஸ் இந்த ரெண்டு கிளியரன்ஸும் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கணும் ஆனா இது வாங்குறதுக்கே ரொம்ப நாள் எடுக்குதான் ரொம்ப செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா டிமாண்ட் ஃபார் எங் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் லோ அதாவது படிச்சு முடிச்சுட்டு உடனே யாராவது வந்தாங்கன்னா இந்த பயோடெக்னாலஜி செக்டர்ல வேலைக்கு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஏன்னா வெளிநாட்டுல இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஃபாரின்க்கு போயிடுற போயிடுறாங்க இது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு இப்போ இதே சைனா இது இந்தியாவோட கண்டிஷன் இப்போ சைனா எடுத்தீங்கன்னா சைனால நிறைய லேப்ஸ் இருக்கும் நிறைய லேப்ஸ் இருக்கு நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கான் அது மட்டும் இல்ல இவங்க ஸ்கில் வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்களா எப்படி இவங்க கிட்ட மட்டும் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்கன்னா நம்ம ஸ்கில்டு லேபர் வேணும் வேணும்னு கேக்குறோம் ஆனா யாருக்குமே ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இல்ல இப்ப படிச்சு முடிச்சுட்டு வராங்கன்னா அவங்கள எடுக்கிறது இல்ல அவங்கள எடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தா அவங்களும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஸ்கில்டு லேபரா ஆக போறாங்க ஆனா அதை நம்ம பண்றது இல்ல ஆனா அவங்க அதை பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல அங்க இருக்க வேலை பாக்குறவங்கள ஃபைஸ்ட் அஞ்சுல ஒருத்தவங்க வந்து இந்தியன்ஸா தான் இருக்காங்க அப்போ இங்க இருந்து அங்க போய் ட்ரைனிங் எடுத்து அங்கேயே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்களோட எக்கனாமியும் இப்போ டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு நம்மளோட எக்கனாமி கொஞ்சம் லேக்ல தான் இருக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்க எப்படி வேலைக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா பிளெக்சிபிள் ஹைரிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்களா இதை தான் இவர் நம்மளை அடாப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவும் இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை அடாப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு பிளெக்சிபிள் ஹைரிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னா படிச்சு முடிச்ச உடனே அந்த ஸ்டூடெண்டா வேலைக்கு எடுங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்து பாருங்க அதுக்கு அப்படி பார்த்து வேலைக்கு எடுங்க சும்மா நம்ம ஸ்கில் லேபர் தான் வேணும்னு கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா யாரு கிடைப்பா எல்லாருமே ஃபாரின் போயிருவாங்க அப்புறம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த சிஸ்டத்தை அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அது மட்டும் இல்ல ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இந்த பயோடெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குவாங்கல்ல அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு நிறைய ஃபண்ட் வந்து கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்தியா அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காரு அகாடமியா இண்டஸ்ட்ரி லிங்கேஜ வந்து ஏற்படுத்தணும் அகாடமியா இண்டஸ்ட்ரி லிங்கேஜ் என்னன்னா இப்போ பயோடெக்னாலஜி சம்பந்தமா யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கும்ல அந்த இன்ஸ்டியூஷனையும் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் பயோடெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குற கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவங்களெல்லாம் லிங்க் பண்ணணுமா இவங்களெல்லாம் எப்படி லிங்க் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க ஒரு டேப்லெட்டை கண்டுபிடிக்க போறாங்க ஆனா பட் அவங்களுக்கு நிறைய லேப்ஸ் தேவைப்படுது நிறைய லெபராட்டரி தேவைப்படுது நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படுது அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு வைங்களேன் அவங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி லேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ணலாம் அப்போ அவங்களோட ரிசர்ச் இந்த யூனிவர்சிட்டியில நடக்கும் போது அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்க்கும் அதை பத்தி கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ஏற்படும் அது மட்டும் இல்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருப்பாங்கல்ல இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ப்ரொஃபஸர் மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஐடியா அடுத்து இந்த யூனிவர்சிட்டியில இருக்கவங்களும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில போய் கொஞ்ச நாள்
clean the air, rumbo pollution adhiya mai drukka, idhe apdi mitigate panra pannala, abdingra. Inda mari vishya galam biotechnology lende namar ke kadeko, namo idhe meera mande job pay paaku guda the, job increase agla, job increase agla, abdingra the paaku guda the, na madri naare benefits la biotechnology sector le irikre dinala, government konjo patient aar kono, konjo meduva, anglo de step pa mande. இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் பாலிசிஸ் கொண்டு வந்து எடுத்துட்டு வந்தா பயோடெக்னாலஜி செக்டர் நம்ம நாட்டிலையும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஏன்னா இது ரொம்பவே முக்கியம் பாத்தீங்கன்னா ரிவரை கிளீன் பண்றது எல்லாமே என்விரான்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம் அதனால கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ் வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு இவரு பேசியிருக்காரு இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச்